Universe Award. And the award goes to D Cinema. Hey! <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோஸ் நான் ஜாவத் பேசுகிறேன் ஸோ இத்தனை நாள் கழிச்சு உங்களை திருப்பியும் சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் நம்ம ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பத்து வீடியோஸ் எங்கள் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு சவுண்டை பற்றியானது தான் இருக்கும் ஏவி ரிசீவர்ஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர்ஸ் பவர் ஆம்ப் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அதை விட்டு விலகி வேறு எதனா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அந்த ப்ராடக்டை நம்ம தான் இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆப்டமாவில் இருந்து ஒரு லேசர் ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு லாங் த்ரோ ப்ரொஜெக்டர் தான் பட் வேர்சட்டைல் ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமே போடலை இந்த ப்ரொஜெக்டரை பற்றி இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஆப்டமா வெப்சைட்லேயே இது வந்து இன்னும் வரலை இன்னும் அவங்க வந்து வெப்சைட் ஆன்லைனில் லான்ச் பண்ணல அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம நம்ம சேனலில் லான்ச் பண்ணுறோம் ஸோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த ப்ரொஜெக்டரை பற்றி பார்க்குறதுக்கு அண்ட் உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் தாட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து போடுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இதுதான் ஆப்டமாவோட யூ ஹெட்செட் ஃபிஃப்டிங்கிற ஒரு ஃபோர் கே லேசர் ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் இது வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பில்லிங் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதோட ரிவ்யூவும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நாங்கள் போடுறோம் அண்ட் இந்த ப்ரொஜெக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயங்கள் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஃபோர் கே நேட்டிவ் ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் கொண்ட ஒரு லேசர் ப்ரொஜெக்டர் ஸோ இதில் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக் இஸ் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இது வந்து ஈக்குவலன் டு ஒரு டிவியில் வர கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ தான் ஸோ பிக்சரும் வந்து டிவியில் இருக்கிற அந்த டெப்த்தை நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஆன்சி லுமன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சின்ஸ் இது வந்து லேசர் லைட் சோர்ஸுங்கிறதுனால ஏற்கனவே அது வந்து பிரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் அதை வந்துட்டு பிரைட்னஸ்ஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஆன்சி லுமன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு கண் எரிச்சலோ இல்லை எந்த விஷ விதமான இஷ்யூஸும் உங்களுக்கு வரைய வராது எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இது பார்த்தாலும் ஸோ பிக்சர் குவாலிட்டி வந்துட்டு இதில் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் லை லேசர் லைட் சோர்ஸுங்கிறதுனால அண்டு மோர் ஓவர் அதுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோவும் அள்ளி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து பிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து நேரில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் வந்துட்டு ஹெச்டிஆர் அண்ட் ஹெல்ச்எல்ஜின்னு சொல்லி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் லேசர் ப்ரொஜெக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணிங்கிற அளவுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டரோட காஸ்ட்டும் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி லேசர் ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஃபோர் லேக்ஸ்க்கு மேலே தான் வரும் எதுவுமே ஃபோர் லேக்ஸ்க்குள்ளே வராது பட் இதுக்கு வந்துட்டு ஆப்டமாவில் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும்னா கீழே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு பிங்க் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீல் நான் வாங்கி தரேன் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒன்று ஒன்றா நாம் என்னன்றதை பார்ப்போம் அண்ட் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஆப்டமாவோட யூஹெச் செட் ஃபிஃப்டியோட பாக்ஸ் அண்ட் பாக்ஸ் பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட் அண்ட் டைடியாக இருக்கும் ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும் எந்த விதமான கிராஃபிக்ஸோ இல்லை எதுவுமே இருக்காது எது தேவையான இன்ஃபர்மேஷனோ அது மட்டும்தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இதில் வந்
இதோட மாடல் நம்பர் கூட பார்க்க முடியாது இதோட மாடல் நம்பர் வந்து சைடில் இருக்கிற அந்த பார்கோட் ஸ்டிக்கரில் தான் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் அதில் தான் எம்ஆர்பி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீல்டு பேக் ஸோ இதை குவிக்காக நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதோட அவுட்டர் லுக் அண்ட் டிசைன் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி இதோட பில்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக்ஸ் இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஸோ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ கேச்சிங்காக இருந்தது இதோட ரிமோட் தான் இதோட ரிமோட் வந்து ரொம்ப ஸ்லிமாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது அண்ட் கையில் பிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஸ்டடியாக இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் சைஸ்ட் பேட்ரி பவர்ட் பேக்லெட் ரிமோட் ஸோ நீங்கள் இருட்டில் கூட வந்து இது எந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலும் அது வந்து இலுமினேட் ஆகும் ஸோ இருட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பொதுவாக ஆப்டமாவில் வந்துட்டு ரெண்டு பவர் கார்டு கொடுப்பாங்க ஒன்று ஃபைவ் ஆம்ஸ் இன்னொன்று ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் பட் இதில் வந்துட்டு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூஎஸ் பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபைவ் ஆம்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸோட சேர்த்து இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது தான் ஆப்டமாவோட யூஹெட்செட் ஃபிஃப்டி 4K UHD கே யூஹெச்டி லேசர் ப்ரொஜெக்டர் பொதுவாக ஆப்டமாவோட ப்ரொஜெக்டர்ஸில் ஒரு மினிமலிஸ்டிக் டிசைன் லாங்குவேஜை தான் இவங்க வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜென்ரலாக ப்ரொஜெக்டர்ஸ்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே தேவையில்லாத டிசைன் கான்டோர்ஸோ இல்லை ஒரு மாதிரி ஏலியனேட்டட் டிசைன்ஸ் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ஏலியன்ரே ஏலியனேட்டடாக இருக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு கம்பேர் பண்ணுற நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் அதனால் என்ன பிரச்சனைனா அது டஸ்ட்டை வந்துட்டு நிறையா அட்ராக்ட் பண்ணும் அதுதான் அதில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் இஷ்யூ நம்ம தேவையில்லாத அந்த மேடு பள்ளங்கள் வந்து டிசைனில் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா அதில் நிறைய டஸ்ட்டு ஓவர் த பீரியட் சேரும் நம்ம வந்து வாலில் மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தொடக்க மாட்டோம் பொதுவாக நம்ம டெய்லி யூசேஜில் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து தொடக்க போகிறது கிடையாது ப்ரொஜெக்டரை ஸோ இன்றைக்கினா மாதத்தில் ஒரு நாள் இல்லை வார ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் தொடக்க போகிறோம் ஸோ அந்த டைமில் அதுக்குள்ள டஸ்ட்டு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மினிமலிஸ்டிக்காக இருக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது ஒரு ப்ரொஜெக்டருக்கு பொதுவாக ஏர் வெண்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்டடி டிசைன் இருக்கணும் ஒரு டஸ்ட் ஃப்ரீ கேபினட் இருக்கணும் ஸோ இந்த அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயமும் வந்து அழகாக இதில் வந்துட்டு இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மோர் ஓவர் இது உள்ளே எல்லாமே ஸ்டீல்டு கேபினட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் டஸ்ட் வந்து உள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகவே ஆகாது அதே மாதிரி இந்த பாடி ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சைடில் வெண்ட் கொடுக்கறதுனால அந்த வெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஹாட் ஏர் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பல் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் வந்து அந்த ஃபேன் சவுண்டு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி டிவி இருக்கணுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபேன் ஆல்மோஸ்ட் ஓடுறதே உங்களுக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல நான் ஃபேன் நாய்ஸை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டாக நான் வந்து அழுத்தமாக வைக்கிறேன் ஏன்னா பொதுவாக நீங்கள் வந்துட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிற ப்ரொஜெக்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை பத்து பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிற ப்ரொஜெக்டராக இருந்தாலும் சரி ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து உங்களோட மூவி வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து டோட்டலாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் நாங்கள் வந்து பத்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் ப்ரொஜெக்டரில் கூட இந்த அனாயிங் ஃபேன் நாய்ஸை வந்துட்டு நாங்கள் கவனிச்சிருக்கோம் அது ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நம்ம உக்காரவே முடியாது ரூமில் அந்த அளவுக்கு அதனோட நாய்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் ஸோ ப்ரொஜெக்டர்ஸில் இதில் ஒரு பெரிய லெட் டவுன் பட் ஆப்டமா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்த ப்ரொஜெக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்த ப்ரொஜெக்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இவங்களோட அந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அந்த ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து இவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிபிக்கு கீழே தான் வச்சுருப்பாங்க அது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்கவே கேட்காது ஃபேன் ஓடும் ஆனால் அதோட சவுண்டு வந்து உங்களால் காதை வந்து பக்கத்தில் போய் வச்சிங்கன்னா தான் கேட்கும் தவிர்த்து நீங்கள் உக்காந்து படம் பார்க்கும்போது சுத்தமாக கேட்காது இது வந்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் ரூமில் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து பாலி கார்பனேட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இவங்க டெக்ஸ்டர் கொ
அவுட் சைடில் வந்துட்டு ஃபேன் வச்சு அதை வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணிடுது ஏரை வெளியில் ஸோ தட் அந்த ஹீட்டை வந்துட்டு அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன் வரியாக வெளியில் போயிடுது ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜூம் காகவும் லென்ஸ் ஷிஃப்ட் காகவும் ரெண்டு டயல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டாப்பில் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸும் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ரிமோட் இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது மெயின் மெனு பட்டன் இருக்குது சோர்ஸ் செலக்ட் இருக்குது அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபங்க்ஷனல் பட்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதோட பேக் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவனிக்கிறது அந்த பெரிய பவர் சாக்கெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாட்டமில் அண்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்டும் டூ பாயிண்ட் டூ கம்பேட்டபிள் அண்ட் ஹெச்டிஎம்ஐ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இஏஆர்சி அண்ட் ஏஆர்சி கம்பேட்டபிள் அதாவது என்ஹான்ஸ்ட் ஆடியோ ரிட்டர்ன் சேனலும் ஆடியோ ரிட்டர்ன் சேனல் டிவி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஏவி எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா இதில் தாராளமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ இதில் வரும் அண்ட் ஆடியோவும் ரிட்டர்னில் போகும் ஸோ அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேம் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் இது வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ டூ பாயிண்ட் டூ இருக்கிறதுனால தௌசண்ட் எயிட்டி பி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் ஃபோர் கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இது சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய இதுதான் இருக்கிறதுலே லேட்டஸ்ட் அண்ட் பை ஃபார் த பெஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்ஐ டூவில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக உங்களோட இதுக்கு முன்னாடி வந்த வேர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹெச்டிஎம்ஐ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி லெகசி போர்ட்ஸ் வர டிவைசஸ்லாம் நீங்கள் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹெச்டிஎம்ஐ த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பியூர் மோஷன் போட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஃப்ரேம் ரேட்ஸை வந்து கூட்டும் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் ப்ர செகண்ட் இருக்கிற மூவியில் வந்துட்டு நடுவில் வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரேம்ஸை வந்து இதை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த மோஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒரு பிக்சரில் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கேமரா வந்து பேன் ஆகிற டைமில் அந்த ஸ்ட்ரக் ஆகிறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எதுவுமே இதில் இருக்காது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மூணு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட்ஸ் போக இதில் மூணு யூஎஸ்பி போர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்பி போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பவர் அவுட் அது வந்து சர்வீஸ் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்ஐயில் வந்து உங்களோட அமேசான் பவர் ஸ்டிக்கோ இல்லை வேறு மாதிரியான அந்த க்ரோம் கேஸ்ட் டிவைஸஸ்தோ நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான பவர் சோர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு தனியாக அடாப்டர்லாம் போட தேவையில்ல இதுலேருந்தே அதுக்கான பவர் சோர்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு யூஎஸ்பி வழியாக எடுத்துக்கலாம் அண்டு மீதி ரெண்டு போர்ட் வந்து எதுக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈத்தர்நெட்டுக்கான போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எஸ்பிடிஎஃப் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஆப்டிக்கல் கேபிளை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவல் வோல்ட்ஸ் ட்ரிகர் அண்ட் ஆடியோ அவுட் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க டுவல் வோல்ஸ் ட்ரிகர் வந்து எதுக்கு பொதுவாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு மோட்டரைஸ்டு ஸ்க்ரீன் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு அதை ட்ரிகர் பண்ணும்போது அதாவது நீங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்டரை ஆன் பண்ணும்போது அதுவும் சிங்க்ரனைஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வரும் ஸோ அதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி சிங்க்னு சொல்லி ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு சில ஆக்டிவ் ஷட்டர் கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சென்சார் அடிஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஒயர் அது வந்து இதில் ஃபிட் ஆகும் ஸோ அது வந்துட்டு ப்ரொஜெக்டருக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து கிளாஸோட சிங்க் ஆகி அந்த சிங்கிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவ் ஷட்டரில் வந்து உங்களுக்கு அந்த த்ரீ டி இமேஜஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பேக் பேனல்லையும் இவங்க ஒரு சின்ன வெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் ஏர் டிஸ்கர்ஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொஜெக்டரை சுவிட் ஆன் பண்ணி ரிமோட்டில் வந்துட்டு ஆன் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே டிவி ஆன் ஆன மாதிரி ஆன் ஆகிடுச்சு அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்மார்ட் ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் இதுதான் அதோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்துட்டு ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்
இதோட ரெசல்யூஷன் வந்து ரொம்ப நேட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் எயிட் மில்லியன் பிக்சல்ஸ் உங்களோட ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் இதோட நேட்டிவ் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே யூஎஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டூ டூ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி பிக்சல்ஸ் வரும் அண்ட் இதோட ப்ரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆன்சி லூமன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதோட சோர்ஸ் லைட் சோர்ஸ் வந்து லேசராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே பிக்சர் வந்து ப்ரைட்டாக இருக்கும் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு வந்து எந்த விதமான இறைச்சலும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த இதோட ப்ரைட்னஸ் லைட்டோட ப்ரைட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க இவங்க நார்மலாக ஆப்டமா ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆன்சி லூமன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் இது லேசர் லைட் சோர்ஸுங்கிறதுனால இதை கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இதோட கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஊப்பிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் இஸ் டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நான் இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் நான் வந்து தப்பாக டுவெண்ட்டி லேக் இஸ் டு ஒன் சொல்லிட்டேன் பட் அது டுவெண்ட்டி லேக் இஸ் டு ஒன் கிடையாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் இஸ் டு ஒன் அது எதனால் ஆச்சுனா அந்த தப்பு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அஃபிஷியலாக இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணதே நேற்று தான் அதாவது லெவன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் பட் நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்தது கிட்டத்தட்ட மூணு நாளுக்கு முன்னாடியே எடுத்தாச்சு அந்த டைமில் டேட்டா ஷீட்டு இதோடது கிடையாது அண்ட் வெப் பேஜில் கூட இதை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணல ஸோ அதனால் என்கிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாததுனால அந்த டைமில் என்னால் பேச முடியல பட் இப்போ எல்லாமே ப்ராப்பராக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இப்போ வெப்பில் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட லைட் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் அண்ட் இதோட லே லேம்ப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஈகோ மோடில் அதாவது இதில் ஈகோ மோடுன்னு ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து அதை வந்து டைனாமிக் பிளாக் வந்து ஆன் பண்ணிங்கனாலே ஈகோ மோடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஈகோ மோடில் உங்களுக்கு இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா இதில் ப்ரைட்னஸ்லாம் கம்மியாகாது அந்த பிளாக்ஸ் வர இடத்துல அந்த லைட்டை வந்து கட் பண்ணிவிடும் அதனால் லைட் சோர்ஸ் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஹவர்ஸ் வரும் இதில் என்ன நம்மளுக்கு விஷுவலாக பெனிஃபிட் இருக்குன்னா அந்த மற்ற ப்ரொஜெக்டர்ஸில் வர மாதிரி ஈகோ மோடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட் வந்து டிம் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது ஒயிட்ஸ் வந்து அதே ஒயிட் வந்து இது மெயின்டைன் பண்ணும் பட் பிளாக் வந்துட்டு பிட்ச் பிளாக் ஆகிடும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு பிக்சர் இன்னும் அந்த டைனமிக் பிளாக்ஸ் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பிக்சரை டெப்த்தை வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஒழிய ஈகோ மோடு போடுறதுனால இதில் வந்துட்டு லைட் டிம் ஆகிறதோ பிக்சர் டிம் ஆகிறதோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரவே வராது ஸோ இது போக இதில் வந்து ரெண்டு டென் வாட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இதை ஹேண்டியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் எங்கே வேணாலும் சும்மா ஒரு கன்ஃபைன் ஸ்பேஸில் வச்சு நீங்கள் படம் பார்க்குறீங்க அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் இல்லைனா இதில் இருக்கிற இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹேண்டியாக வரும் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட் இது வந்து ஒரு ஹாலில் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது ஏன்னா இதோட வாட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் வாட்ஸ் தான் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இதோட சவுண்டு ஸோ இது வந்து நீங்கள் வேற எங்கன்னா கேரி பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு சின்ன மூவி வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் இது வந்து கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதில் ஒன்றுமே பெரிய பெனிஃபிட் கிடையாது அண்ட் இதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ நேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு நைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸில் இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் டயக்னலி இதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அண்ட் த்ரீ அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ச்சஸ் டயக்னல் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் பிக்சல்ஸ் வந்து எதுவுமே உடையாது அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து அப்படியே பக்காவாக ரீட்டைன் ஆகும் அண்ட் இது லேசர் லைட் சோர்ஸுங்கிறதுனால அந்த பிரைட்னஸும் உங்களுக்கு அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் க்ரோர் கலர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் எல்லா கலர்ஸும் REC 709, 100% REC 709 ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெக் செவன் ஜீரோ நைன் கலர் கேமெட்க்கு உட்பட்டது ஸ்க்ரீன் கேலிபிரேஷனுக்கு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்டிக்கல் லென்ஸ் ஷிப் ஹரிசாண்டல் லென்ஸ் ஷிப் அண்ட் ஃபோர் கார்னர் மேனுவல் கரெக்ஷன் இது சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மேனுவல் கரெக்ஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்படவே வேணாம் நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப் இதுக்குன்ட்டே பிரத்யேகமாக கிடைக்கிது அந்த ஆப் பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபிட் ஸோ அது டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் மொபைலில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களை கைட் பண்ணிவிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்க்ரீனோட ஃபோர் கார்னர்ஸை வந்துட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் 
கேமிங்க்குன்னு இதில் பிரத்யேகமாக நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வர நெக்ஸ்ட் ஜென் கேமிங் கன்சோல்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபேவரபுளாக இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இதில் கேமிங் ஃபீச்சர் கொடுக்கறதுனால இதை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேமிங் ப்ராஜெக்டராக இவங்க வந்து நினச்சிக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அதர் வே அரவுண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டான ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் கட்டிங் எட்ஸ் டெக்னாலஜி கொண்ட ஒரு லேசர் ப்ராஜெக்டர் ஃபார் சினிமா வியூவிங் இது சினிமா வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் மேலே போய் தான் உங்களுக்கு கேமிங் ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க தவிர்த்து சினிமா வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கேமிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் அறவே கொடுக்கல உங்களுக்கு வந்து கேமிங் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கறதுனால உங்களோட சினிமா வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் மேம்படும் ஸோ கேமிங் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்கறதுனால எந்த விதத்துலேயும் இதோட சினிமா வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அந்த மோஷன் ஃப்ளோ இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அண்ட் லேக் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரெண்டாவது இது லேசர் லைட் சோர்ஸுங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன் ஆஃப் லேகே சுத்தமாக இருக்காது டிவி ஆன் பண்ணுற மாதிரி இது ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணாலே உடனே பிக்சர் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் நீங்கள் நார்மல் லேம்ப் சோர்ஸ் இல்லை த்ரீ எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆன் ஆகிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகும் வித் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடவே கிடையாது இதை ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா டிவி மாதிரி பளிச்சுனு உடனே லைட் வந்து லைட் சோர்ஸ் வந்து ஆன் ஆகிடும் அண்ட் உங்களுக்கு உடனே பிக்சர் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் ஸோ கேமிங் ஃபீச்சர்ஸில் நம்ம பேசும்போது இன்புட் லேக் பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும் பிகாஸ் இன்புட் லேக் வந்து ஆன்லைன் கேமிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கேமர்ஸ்க்கு அது நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதில் இன்புட் லேக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் எயிட்டி பி அட் டூ ஃபார்ட்டி ஹர்ட்ஸில் இது ஒர்க் ஆகும் போது அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் கே அட் சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸில் இது ஒர்க் ஆகும் போது இதெல்லாம் போக இதில் த்ரீ டி சப்போர்ட் இருக்குது அண்ட் த்ரீ டி கிளாஸஸ் போட்டு நீங்கள் த்ரீ டி கண்டென்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி மைண்ட் ப்ளோயிங் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன பிக்சலும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இதில் தெரியுது அண்டு கிட்ட வர அந்த பிக்சல்ஸ் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு சுத்தமாக அந்த லேக் கூட கிடையாது யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு மேக் த பிக்சல்ஸ் அட் ஆல் அந்த அளவுக்கு அந்த பிக்சலேஷன் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்குது ஃபோர்கேங்கிறதுனால அண்ட் லேசருங்கிறதுனால நீங்கள் அந்த கிளாஸ் த்ரீ டி கிளாஸ் போட்டால் அந்த ப்ரைட்னஸ்லாம் குறையாமல் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது அது என்னோடய சினிமா வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வீட்டில் இந்த ப்ரொஜெக்டரில் நான் வந்து பார்த்த த்ரீ டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபார் பெட்டர்னு சொல்லலாம் ஸோ இது போக இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ப்ரொஜெக்டர் அண்ட் இதுலேயே நீங்கள் வந்து ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஃபைல் மேனேஜர் இருக்குது இதில் அண்ட் வாய்ஸ் கமாண்ட் இருக்குது அலெக்ஸா அண்ட் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் ரெண்டுமே வந்து இது சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் மோர் ஓவர் இதில் வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் மிரரிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது ஸோ எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இதில் வந்து பண்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஒரு முழுமையான ப்ரொஜெக்டராக திகழுது ஓவராலாக இந்த ப்ரொஜெக்டரோட ஸ்பெக்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ என்னோடய ஃபைனல் டேக் இந்த ப்ரொஜெக்டர் பற்றி என்னென்னா நீங்கள் ஃபோர் லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் லேசர் ப்ரொஜெக்டர் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஃபோர் லேக்ஸில் வரதே வந்து ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் லைட் சோர்ஸ் மட்டும்தான் லேசர் இருக்கும் மற்றபடி அதில் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது பட் லேசர் லைட் சோர்ஸில் அதுவும் ஃபோர் கேயில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் பவர் பேக்டாக இவங்க வந்து பண்டில் பண்ணி இந்த ப்ரொஜெக்டரில் மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு காம்படிஷனே கிடையாது நீங்கள் எங்கே தேடினாலும் கிடைக்காது பொதுவாக கேட்டிங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொஜெக்டர்ஸில் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் நம்மளால் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உக்காந்துட்டுருக்க முடியாது ஏன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ரொஜெக்டர் நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னா அதில் எல்லாம் ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கா அது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நமக்கு கை கொடுக்குமா எந்த நெக்ஸ்ட்டு எந்த பிரேக் த்ரூவும் வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இப்போ கரண்ட்டில் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அத்தனை ஃபீச்சர்ஸும் இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுதா இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் இந்த ப்ரொஜெக்டர் இப்போ இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அண்ட் மோர் ஓவர் இது இன்னும் ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபாகவும் இருக்குது நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் லேம்ப் பேஸ்டு ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஆர் த்ரீ எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் நீங்கள் ஒரு த்ரீ ஃபோர்
கலர் பிளாட்டிங்க்கு பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு கலர் வந்து ப்ரிசைஸ்டாக அந்த பிக்சல்குள்ளேயே நிற்குது அந்த இமேஜ்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த கலர் இருக்கும் தவிர்த்து அதுக்கு வெளியே வரவே வராது நீங்கள் எவ்வளோ கலர் வச்சாலும் சரி அது அப்படியே அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் உங்களுக்கு கலர் மட்டும் பாப்அப் பண்ணி கொடுக்கும் தவிர்த்து அது பிளாட் ஆகவே ஆகாது நிறைய மெர்க்குரி பேஸ்டு ப்ரொஜெக்டர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே எஸ்பெஷலி ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர்ஸ் நிறைய ப்ராண்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளாட்டட் அன்ஈவன் அன்னேச்சுரல் கலர்ஸ் வந்து கொடுக்கும் பட் ஆப்டமால அதில் எந்த விதத்துலேயும் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலரும் அவ்வளோ பிக்சல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அண்ட் லேசர் லைட் சோர்ஸ் வந்து சும்மா சொல்லக்கூடாது ஒரு மெர்க்குரி லேம்ப்கும் லேசருக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது நீங்கள் இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ப்ளோன் அவே இப்போ நாங்கள் ஹோம் தியேட்டர் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணுற சைட்ஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டரை ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு ப்ரொஜெக்டர் அதாவது லாஸ்ட் வீக் தான் இது லான்ச் ஆச்சு பட் அதுக்குள்ளேயே நாங்கள் மூணு ப்ரொஜெக்டர் இது இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிட்டோம் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் வெரி மச் இம்ப்ரெஸ்ட் அவங்க அப்கிரேஷனாக அப்கிரேஷனுக்கு போனாலும் சரி இதை ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்க்குறவங்க இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஈக்குவலி இம்ப்ரெஸ்ட்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு பிக் ஸ்க்ரீன் டிவி வாங்குற மாதிரி ஒரு உங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு இதை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரொஜெக்டரை ஒரு தடவை வந்து பாருங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸில் வந்துட்டு ஒரு டூ லேக்ஸோ இல்லை த்ரீ லேக்ஸோ இல்லை ஹண்ட்ரட் இன்ச்சஸில் ஃபோர் லேக்ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்சல்யூட்லி வேஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் நான் எதை பற்றி பேசுகிறேன்ட்டு ஏன்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி யூ யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை இது ஒரு டிவி மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு வெரி 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 யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் இதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே நீங்கள் வந்துட்டு இதோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அழகாக கற்றுக்கலாம் அண்ட் ஏறக்குறைய நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ இந்த டெமோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு பிக்சர் கிளாரிட்டி வந்து இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே அந்த நேச்சுரல் கலர்ஸ் ஆப்டமா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் எப்போவுமே வந்து நேச்சுரல் கலர்ஸை தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரொம்ப ப்ளோட்டட் கலர்ஸோ இல்லை மற்ற பிராண்ட்ஸில் வர மாதிரி அன்னேச்சுரல் கலர் கேமெட் வந்து இவங்களது இல்லவே இல்லை இவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஹெச்டிஆர் ஸ்டாண்டர்ட்னா அந்த ஹெச்டிஆர் ஸ்டாண்டர்டில் அந்த கலர்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வந்து நியூட்ரலாக பேலன்ஸ் ஆகியிருக்கணும் ஸோ அதுதான் இவங்களோட கான்செப்ட் அதனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆப்டமா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வந்து பிடிச்சவும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்டர் வேணும்னா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டீல் நான் வந்து வாங்கி தரேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொஜெக்டரோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் லேக்ஸ் இது எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா த்ரீ லேக்ஸ் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ இங்கே இருந்தாலும் சரி இல்லை அவுட் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் சென்னைக்கு வெளியில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த ப்ரொஜெக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்லலாம் ஃபோர் கே லேசரில் வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாமே நாலரை லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் பட் இதில் வந்து இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்கிறது பெரிய விஷயம் அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு கேமிங்க்கும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் சூப்பராக சூட் ஆகும் படம் பார்க்குறதுக்கும் இந்த ப்ரொஜெக்டர் வந்து பக்கவாக மேட்ச் ஆகும் ஸோ இதில் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிக்சர் குவாலிட்டி பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இதில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸ்க்ரீனில் அண்ட் ஒரு ஒரு டீட்டெயிலும் ரொம்ப துல்லியமாக தெரியுது லேசருங்கிறதுனால அதில் ஒரு அந்த பிக்சரோட குவாலிட்டியும் மாறுது ஆக்சுவலாக லேசருங்கிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக நீங்கள் பிக்சர் பார்க்குறதுக்கும் லேசர் லைட்டில் பார்க்குறதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டெமோ வேணும்னா அது கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் நேரில் வந்து இதோட டெமோ கூட பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு டெமோ வேணும்னா நீங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டெமோ அரேஞ்ச் பண்ணித்தரேன் அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது நீங்கள் இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு கூடவே இருக்கிற அந்த பெல்